సినిమా కూడా మీది భయంకరమైన హిట్ అయింది సో ఆ సినిమాలో ఏఆర్ గారితో లెజెండ్ తో నటించారు కదా సో ఆయనతో ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోవడానికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇద్దరితో యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ సినిమాలు ఏమైనా ఉన్నాయి సార్ సత్యం సేవలు ఏమైనా ఉన్నాయి ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంటే ఇద్దరు లెజెండ్స్ ని మీరు ఫ్రేమ్ లో చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళతో మీరు ఇలా యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ దాంట్లో నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి ఏంటంటే ఇది రామారావు గారు బాబు నే ఏ కార్యక్రమం ఆ కార్ ఎక్కాలి నేను ఎక్కడ పని చేస్తాను నా పక్కన కూర్చు పని చేయాలి నేను కూర్చుంటే కూర్చోవాలి అలా అని రూల్స్ పెట్టేస్తాను అనమాట ఓకే వైజాగ్లో హైకోర్టు సీన్ జరుగుతుంది అక్కడ రెండే రెండు కుర్చీలు మిగతా వాళ్ళందరూ నుంచున్నారు రాఘవేంద్ర గారు వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్ వీళ్ళు వాళ్ళ జనం అంతా హైకోర్టులో కోర్టులో ఉండే జనం అంతా నుంచున్నారు ఓకే నేను కూడా రామారావు గారు చేయాలంటే నుంచున్నాను రామారావు గారు బ్రదర్స్ బ్రదర్ గుడ్ మార్నింగ్ నాగేశ్వర్ గారు చెప్పి ఆయన కూర్చున్నారు గుడ్ మార్నింగ్ బ్రదర్ ఆయన అన్నారు కూర్చుని తిరిగి చూసారు ఏం బ్రదర్ ఏమి టిఫిన్ చేశారా ఏం నుంచున్నారు ఏంటి రే ఎక్కడ ఎవడరా అన్నారు పరిగెత్తు సరే ఏ బాబు ఏంటి ఏం చెప్పాను మీకు అన్నారు సార్ అది కాసేపు అది పొండి అనగా ఇమీడియట్గా నాకు కొడుకు కోర్టు చేసింది ఓకే ఇంక్లూడింగ్ డైరెక్టర్స్ గారు అందరు నుంచున్నారు ఒక నేను అఖిలే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ ముగ్గురు కూర్చున్నారు నాకు సిగ్గు ఒక డైరెక్టర్ గారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ నుంచున్నారు కానీ పెద్ద ఏం చెప్పాక ఈయనకి ఎదురు మాట్లాడే మనిషి ఎవరు లేరు కదా మోనాక్ ఎందుకు సార్ మీకు అంత రెస్పెక్ట్ అవడానికి కారణం ఏమి కారణం ఉంది ఏంటి సార్ మా అమ్మని ఆయన అక్కయ్య గారు అంటారు ఓకే ఓకే మా అమ్మ వచ్చి ఆయన అన్నయ్య గారు అంటారు ఓకే ఒక రోజున పొద్దునే తెల్లవారుజాము ఫోన్ వచ్చి అక్కయ్య గారు మాకు పచ్చ కంపెనీలు వచ్చింది మీరు మందిస్తారని విన్నాను మీ ఇంటికి ఎప్పుడు రావాలి రేపు పొద్దున వచ్చేయాలని అన్నారు అన్నయ్య మీరు రావడం అంటే మా ఇంటికి నేనే వస్తాను కానీ పొద్దున్న నాలుగు గంటలకు రెడీగా ఉంటాను నాలుగు గంటలకు రెడీగా ఉంటాం అక్కయ్య గారు మీరు దానికి కావాల్సింది ఏమంటే ఇలా మీరు ఏం చేయదు మీరు నాలుగు గంటలకు రెడీగా ఉంటే నేను తీసుకొస్తాను వేడి వేడి ఇడ్లీలు చేసి రెండు ఇడ్లీలు దాంట్లో ఆవిడ పచ్చ కంపెనీ ముందు దేవుడి దగ్గర పెట్టి తీసుకెళ్ళి ఆవిడికి మూడు రోజులు ఇచ్చింది తర రామారావు గారు తగ్గిపోయింది నెక్స్ట్ బాలకృష్ణకి వస్తే బాలయ్య అమ్మో డాక్టర్ దగ్గర వెళ్తుంది ఏం డాక్టర్ గారి దగ్గర వెళ్తారు మా అక్క గారు వెళ్ళారు మా అక్క గారు ఉంది వెళ్ళండి అక్కడికి వెళ్ళండి ఓకే బాలకృష్ణ గారు మీ ఇంటికి వచ్చి వచ్చి పొద్దున్న వచ్చి ఐదింటికి వచ్చేవాడు ఇంటికి వచ్చి అమ్మ బాగా వెళ్ళాడు అంటే రాత్రి షూటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు మా కొంచెం పంపించాను పిల్లలు ఉన్నాం అంటే మా అమ్మ వచ్చిన లేపేది రే బా బాలయ్య చెడ్డ వెళ్ళి మాట్లాడాలి బా రాత్రి పిల్లలంతా లేదమ్మా షూటింగ్ అన్నారు కంపెనీ ఎవరు అయ్యి అప్పుడు మనం తయారు చేస్తాను వెళ్ళి కూర్చుని బాలకృష్ణ సినిమా విషయాలు కాకుండా వేరే వేరే స్పోర్ట్స్ అవి ఇవి సరదాగా మాట్లాడుకున్నాడు ఓకే ఇలా అప్పుడు మా అమ్మ మందు తయారు చేసుకొచ్చి బా బాలకృష్ణకి వేసేది ఓకే అలాగా అలాగే ఇండస్ట్రీలో క్రాంతి కుమార్ గారు శివాజీ గణేషన్ గారు తర్వాత ఎంజిఆర్ మిస్సెస్ జానిక్ గారు చాలా మందికి ఇచ్చింది అంటే నేర్చుకున్నారు అమ్మ గారు ఏదన్నా అమ్మ చిన్నప్పుడు ఏదో పుస్తకంలో చదివి నేర్చుకుని ఫస్ట్ నేను నాకు మూడు నెలలు ఉన్నప్పుడు నాకు పచ్చ కాపులు వస్తే నాకు ఇచ్చింది నాకు తగ్గిపోయింది పక్కింటి ఆయనకు వచ్చింది అప్పుడు రాలింగ్ వెంకటరామయ్య గారు ఇంట్లో అద్దెకుంటే వాళ్ళు ఓకే పక్కింటి ఆయన వస్తే ఆయనకు తగ్గిపోయింది ఎదురుంటే ఆయనకు తగ్గిపోయింది నాకు శివాజీ గణేష్ గారు అలా స్పెండ్ అయిపోయి రోజుకి మా ఇంట్లో మినిమం యాభై మంది ఉంటారు మా ఇంటికి ఎట్టు ముందు గురుసెల్లోంచి భేదవాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఫ్రీయే నెవర్ ఛార్జెస్ ఉంది సింగిల్ పై బహుశా ఆవిడ చేసిన ఆ పుణ్యమే మాకు ఈ విధంగా బ్లెస్సింగ్స్ ఖచ్చితంగా కదా సార్ పెద్దలు చేసి నీ పిల్లలకు వస్తాయి అన్నట్టు తప్పకుండా తప్పకుండా సార్ మీరు ఆర్జీవి గారు డైరెక్షన్ లో కూడా ఒక సినిమా చేశారు కదా ఆర్జీవి డైరెక్షన్ చేయలేదు మన అతను జేడీ చక్రవర్తి ఆర్జీవి పేరు ఆయన వేసుకున్నారు అదే అంటే ఈ మధ్యన ఎందుకు అడుగుతుంది అంటే ఎస్పెషల్ ఈ మధ్యన ఆయన తీసే మరీ కాంట్రవర్సీ లేకపోతే ఆయనలో డైరెక్టర్ కనిపించలేదు జనాలకి సో ఆ టైంలో ఏమైనా మీకు కనిపించారా అని అడుగుదాం మంచి ఇంటెలిజెంట్ డైరెక్టర్ వెరీ గుడ్ అది ఇది వండర్ఫుల్ అతను ఊరిని జనంతో ఆడుకుంటున్నాడు అంతే ఈ నోస్ ద పల్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇఫ్ ఈ రియలీ సీరియస్లీ సిట్స్ ఆన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ మేక్స్ ఇట్ ఇట్ బీ ఐ థింక్ పాలీవుడ్ హాలీవుడ్ తోటి ఇన్ పార్క్ విల్ బీ కరెక్ట్ ఇట్ గట్ ద బ్రెయిన్ బట్ థింగ్ ఇస్ హీ రియాక్షన్ లైఫ్ అంటే దాదాపు 15 20 సినిమాలు అయింది హిట్ వచ్చి ఆయన ఈ మధ్య కాలంలో తీసే సినిమాలన్నీ కూడా ఏదో చీప్ గా చుట్టేసి చేసినట్టు చేస్తారు ఈ మేకింగ్ ఆఫ్ మనీ అండి మేబీ మేబీ హిస్ గాట్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫర్ పీపుల్ హు ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ హిమ్ వాళ్ళందరూ మెయింటైన్ చేయాలంటే డబ్బు కావాలి కదా
తీసుకెళ్ళి అతను వానిటీ మాల్ ఎక్కిచ్చాడు ఎక్కిచ్చి ఆ రక్త చరిత్ర సూర్య అతను డైరెక్ట్ చేసింది అది చూపించి ట్రైలర్ చూపించి వేయగానే ఫస్ట్ హెరిటిక్ లో ఎన్నో మోరికొని ఇప్పుడు చనిపోయాడు ఆయన నైన్టీ ఇయర్స్ కి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కంపోజర్ ఆయన సో దీంట్లో పల్ల హెరిటిక్ లో పీస్ కదా అతను స్టన్ అయిపోయాడు అమ్మా ఇండస్ట్రీలో ఇంజనీర్లో ఎవడో చెప్పలేదు నువ్వు చెప్పి ఏంటి బాగా లేదంటే ఎస్ ఐఎమ్ ఆర్డన్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఎన్నో మరికొని ఐ లవ్ ఆల్ ఇస్ సమ్ ట్రాక్స్ అండ్ ఫ్రెండ్ నాట్ జెరీ గోల్డ్ స్మిత్ కానీ అలెక్స్ నార్త్ కానీ క్లియోపాట్రా దగన్ ఇన్ ద ఎక్స్టసీ లవర్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సో ఫెంటాస్టిక్ అది అలాగ రాము నీ డైరెక్ట్ చేసిన పిక్చర్స్లో ఏ పిక్చర్ బెస్ట్ పిక్చర్ బట్ అలెక్స్ సత్య అన్నాడు సో ఇట్లా తన ఫిల్మ్ ని తన క్రిటిసైజ్ చేసుకున్న గట్స్ ఎవరు కొంటే చెప్పండి అవును పైగా తనకు లైఫ్ ఇచ్చిన సినిమాని దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ రామ్ గోపాల్ లోన్ ఎస్ ఎస్ ఈస్ గ్రేట్ గై హిస్ గ్రేట్ గై ఎస్ సర్ నేనండి మీ బాబు మోహన్ ని ఆ వాకే 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 మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ డు సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మీరు ఇప్పుడే జెట్స్ ఫీల్ లో సిర్ఫ్ సెకండ్ లో సబ్స్క్రైబ్ టు ఆర్టీవి ఆర్టీవి తెలుగు ఆర్టీవి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆర్టీవి తెలుగు ఆర్టీవి తెలుగు ఆర్టీవి 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 తెలుగు ఆర్టీవి తెలుగు ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ఆర్టీవి తెలుగు